大きな拍手お願いします。Let's and today is my favorite topic, love. L-O-V-E, love. love. ですね、今日早速皆さんに愛を示していただきたいんですけど、ちょっとこの前の空間、これ僕に対する愛を感じないんですよね。so I want to show you my love, but it's so empty here. It's hard for me to feel your love. Come, please come. あの僕に対する愛をちょっと皆さん示してください。ちょっと一列ずつ詰めるとかね。Please show me your love and move one row forward or something. I need to feel your love. ありがとうございます。愛を感じます。I feel it now. もうこれだけで今日のメッセージ十分です。Okay, now we're done with the message. That's all we need. ぜひですね、後から来られる方もいるので、ちょっと後から来るとね、前って入りづらいのでね、少しずつ前詰めていただけると感謝です。Uh, we'll also have people coming in during the service as well, so to make it easier for them to sit down, uh, please move towards the middle. そうすると今度真ん中そこ空いちゃうじゃない? And now there's an empty row there, so... <笑>全体的に動いてほしいんだよね。エブリバディプリーズムーフォワード。はい、ありがとうございます。Thank you. So in this very sweet atmosphere during the Christmas season, I think not only dating couples, but everybody kind of thinks about love. So this is just a secret here, but the first time I told a girl that I liked her was also on Christmas. Romantic, aren't I so romantic? But what does it really mean to love? Christmas is a so the Christmas season also overlaps with the end of the year, so especially in Japan it's very busy. So I think we talk about love probably the most in church, but because it's this season, I want to remind you again of the importance. So why do we need to remind you to love? It's because love is the most important. If you change how you say it, love actually gives meaning to our lives. Let's read 1 Corinthians 13, 2, 3 together. Is there anybody that doesn't have the message notes? 1 Corinthians 13, 2, 3. Ready, go! 愛がないなら何の値打ちもありません。愛がなければ何の役にも立ちません。In In English, if I do not have love, I am nothing. If I do not have love, I gain nothing. 愛がないなら無意味だ。it's saying if there's no love, it's meaningless. The person that left these words for us was a famous man named Paul. Um, he was very, very smart and had a very high level of education. He knew the Bible very well. He had very strong faith. And he has such a strong relationship with the church now in Europe. The first person that spread the gospel to Europe was actually Paul. He is essentially a hero of the faith. That Paul is the one that says, no matter how smart you are, no matter how much you have, if you don't have love, it's all meaningless. There was once two brothers that were very close. They were walking together one day. And they were walking along and they found these two bright, shining golden balls. And they both took one. 
その黄金をですね弟が川に向かって投げたんです兄貴の方は驚いておい一体どうしたんだよ、so like, oh, だって僕この黄金を拾って生まれて初めて兄ちゃんがいなけりゃいいと思った兄ちゃんさえいなけりゃもう一つの黄金も僕のものになったのにそう思っちゃったんだ Because when I got this golden ball, I thought for the first time in my life, if I didn't have my older brother, I could have had both of them. And that was the first time I had ever, ever thought that before. てて And I felt like I hated you. And I didn't feel like that it was, it was right, so I threw it away. And the brother heard this and said, You know, it's the same thing that I just thought this as well. こんな黄金を拾ったばっかりにもうちょっとで僕,もうちょっとで僕たちはもっと大切な宝を失うところだったねそう言うとお兄ちゃんもその拾った黄金を川に向かって投げ捨てましたこの二人の兄弟は黄金よりも何よりも兄弟が仲良くすること、思いやること、愛し合うことの方が大切なんだって気づいた。So、them, そして、この二人の兄弟は、もっと大たとえあなたが素晴らしい豪邸に住んだとしても、ハリウッドのセレブたちが住むような何十億とするような豪邸に住んだとしても、お城や宮殿のような家に住んだとしても、愛がなければ意味がないと言っています。Even if you have an amazing house that maybe like a Hollywood celebrity lives in, costs millions of dollars, or an amazing palace, if you don't have love, it's empty. Even if you have such a light, rich lifestyle that you drive a Ferrari or a Rolls Royce, if you don't have life, it's,、um, it's sad, it's only sadness. 例えばグッチやエルメス、ヴィトンのようなブランド品で身を固めておしゃれをしても愛がなければ虚しいんだ。So Hermes, Vuitton, you only, love, 毎日フランス料理や中華料理を食べてフカフレやフカヒレや言い慣れないからね、フカヒレやキャビア。高級食材を口にしても愛がなければ満たされないんです。Even if every day you can eat expensive foods like shark fin soup or caviar, if you don't have love,、um, it's only empty. それは私たちの人生において最も必要なものが愛だからです。And this is because the most important thing in our lives is love. 車はガソリンを入れなければ走りません。If you don't put gas in a car, it won't run. ベンツだろうとトラックだろうとバスだろうと軽自動車だろうとガソリンを入れないと走らない。Even if it's a Benz or a truck or a bus, if you don't put gas in it, it won't run. 同じように人間にも愛という燃料が必要なんですね。And it's the same way for love, of, of, you need, you イギリスの詩人の言葉でこういう言葉があります。Um, there is a English poet that said this. 互いに愛し合わなければならない。We must love one another. そうでなければ私たちは死んでしまう。If we don't do this, we will die. 体が死ななくても心が。Even if not our bodies, our hearts. もうすでに多くの人が気づいていることですが、私たちの人生に愛はなくてはならない。Now, have それはね、私たちが存在しているその理由、根本的な存在理由が実は愛されるためであり、愛するためだからなんです。Because one of the、um, basic meanings for our existence is that we are here to be loved and to love. 皆さんのメッセージノート、一番最初のポイントに書き込んでください。人は誰でもです。人は誰でも。愛されるために生まれ、そして愛するために生まれてきたんです。Uh, write it into your notes. All people were born to be loved and were born to love. 誰でもですよ。It's all people. 信玄の19章22節にこうあります。Um, it's written in Proverbs 19:22. 人の望むものは人の変わらぬ愛である。What a person desires is unfailing love. 第一ヨハネの3章11節にはこうあります。In 1 John 3, 一緒に読んでみましょう。3はい。互いに愛し合うべきであるということはあなた方が初めから聞いている教えです。In English, for this is the message you heard from the beginning. We should love one another. 誰もが愛を求め、そして愛し合うべきなんだと聖書は言っています。The Bible is saying we all need to love each other and be loved. この互いにというところに丸をしてください。互いに circle,、uh, そして愛し合うべきというところにアンダーラインしましょう。And please underline love. 
誰もが愛されるために生まれてきてるんです。今年もですね、私たちの教会、ニューホープ・ヨガマにたくさんのベイビーが誕生しました。新たな命の誕生、新たな家族。その誕生はいつも嬉しいものですよね。Um, so、また今この教会の中に、ね、妊婦さん、お腹の中に、ね、赤ちゃんを宿している人たちも何人かいます。Right、now, ぜひ、ね、守られるように祈っていただきたいんです。Like、so、科学の進歩で赤ちゃんが生まれる前から、まあ、性別とか、ね、ある程度のことは分かるようになっています。個人的にはね生まれる前からあまり性別とか僕は知らない方がいいんじゃないかなって僕は楽しみにして最後まで待ってた方なんですけど。Uh, ベイビーが誕生するとき、正確に何千グラムで生まれてくるのか分かりません。Uh, be born. 顔も分かりません。Like. でも、一つはっきり分かっていることがある。それはこの赤ちゃんが愛されるために生まれてきたということ。That that, that この赤ちゃんは愛されるために、そして愛するために生まれてきたということははっきり分かっています。今私たちの教会に、ね、幼い子供たちがたくさん来ています。We have many young children in our church. また、今までニューホープ・ヨーカムになかったミニストリーとしてね、赤ちゃんをケアするミニストリーとして、ベイビーズ・アークというね、赤ちゃんのための箱舟という、そういうミニストリーがスタートしました。And we recently started a new ministry at our church called Baby's Ark to take care of the babies.、ね、すごく可愛いですよね。たくさん赤ちゃんいるんですよ。We have many babies. もうね、最も癒し系ミニストリーです、これ。Very, uh, kind of 教会に来てね、本当に癒されたい人はですね、ぜひこのベイビーザークのスタッフになってね、礼拝の間赤ちゃん抱っこしてるとね、本当に癒されるんですね。この小さな赤ちゃんたちをね、抱っこしながら思うんです。These babies, 彼らが誰かを憎むため、誰かを生まれるた憎むために、呪うために生まれてきたなんて思う人は一人もいないと思うんですね。もしあなたが恵まれない環境に生まれてきたとしても僕は断言します。あなたは愛されるために生まれてきた。You were born to be loved. そしてあなたは愛するために生まれてきた。And you were born to love others. じゃあその私たちの人生になくてはならない愛って一体何なんでしょう So, what is this love that we need to have in our lives? ね、And what is love?、Uh, a lot of times they say love is blind. But what is true love?、Um, love and falling in love is different. Real love will actually help you see clearer. 愛は全体を見渡しながらその中から大切なものが何かを見分けることができる love, everything, 愛について歴史上で多くの人が、まあ、文章や歌いろんなアートであるいは映画などさまざまな形で愛を表現してきました art, music, to to, uh, 愛について語りだしたらねもうこの礼拝の時間だけでは足りないと思うんですね love, 一晩中でも僕はこの愛について語れる、ね、僕の妻の名前も愛僕の母親は愛子 And my mom's name is also Aiko, love. 僕の4人の娘は全員愛という感じが入っている daughters, 3世代にわたって僕は女性の愛に囲まれているんです、so <笑>ね、愛って何でしょう、so、<笑>まず第一番目書き込んでください、so、愛というのはありのままを受け入れることです<笑>ありのままを受け入れることですこれはアガペの愛と言われる愛です And this is,、um, known as agape love. 聖書のイザヤ43章4節、僕の大好きな言葉ですが、一緒に読みたいと思います。Let's read 43, together. Ready, go! 私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。In English, you are precious to me and honored, and I love you. これは神様が私たちにあなたに向けている言葉です。This is what God is saying to each one of us. あなたはそのままで素晴らしいんだ
そういう愛です。Saying, 実は、新約聖書が書かれたもともとの,この言語のギリシャ語ではですね、愛という言葉はいくつかの言葉で訳されているんです。So、日本語だと愛というのは一つになっちゃいますけど、ギリシャ語だといくつか種類があるんですね。Japanese, word love, 例えば一つは、エロスという愛があります。まあ、よくね、なんかポルノ雑誌とか変ないかがわしい感じの言葉で使われる表現になっちゃいましたけど、本来はそういういやらしい意味じゃなくてね、男女の愛の意味なんです。So now the word eros is you know, associated with pornography or different kind of dirty things, but originally it didn't have that kind of meaning to it. It actually meant romantic love. So this romantic love is very important in a spousal relationship. It helps you have good communication. 夫婦の間に新しい命をもたらしてくれます。二つ目はフィレオという愛です。フィレオ。フィレオ。フィレオ。ね。某ファーストフードショップの,あのバーガーじゃないです。これはね、兄弟愛ですよね。So、this is a brotherly love. 例えばあのフィラデルフィアという名前の町がありますけど、これはもう兄弟愛の町ですよね。So it means it's a city of brotherly love. 幼馴染みの関係というかね、親しい友人の関係、兄弟愛、友情の愛、これがこのフィレオなんですね。So like、your, uh, young, friends, そして、三つ目に、アガペという愛があります。Thirdly, これは無条件の愛、無償の愛と言われるものですね。ねあるいは無限の愛。And it has absolutely no、limits. ありのままを受け入れてくれる愛です。神様が私たちに向けている愛というのはまさにこのアガペの愛なんですね。先ほど読んだイザヤ43章4節の言葉は、私の目にあなたは高価で尊い私はあなたを愛しているというのは、金持ちだけ、特別な人にだけ向けられている言葉じゃないんです。So the words that God is saying to us through Isaiah 43 4, you are precious to me and honored and I love you. These aren't only for people that are rich, they aren't only for pe- certain peoples. It's not based on your appearance or education, labels, anything like that. These words are for everybody. 何か立派なことをしたから愛される価値があるということじゃないんです because,、um, so、あなたのそのままが素晴らしい効果だよというそういう愛ですね2番目に愛というのはね犠牲を払うということなんです犠牲を払う、so、is, 双葉亭使命という作家がいるんですがいましたが、um, この双葉亭使命という作家は愛という言葉をあなたのためなら命を捨ててもいいと訳したんですね。And this author translated love to mean I would throw away my life for you. 名訳だと思いますね。And I think this is very amazing. 愛というのはあなたのためなら命を捨ててもいい。Love means that I would throw away my life for you. 聖書も本物の愛というのはそういう命がけの犠牲の伴うものなんだと教えています。聖書のヨハネ15章13節の言葉を読みましょう。Let's read John 15, together. 3はい。人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。In English, greater love has no one than this to lay down one's life for one's friends. 僕は妻と結婚してもう15年になりますが、妻の愛とですね結婚する前、僕は東京の日野市というところに住んでたんです。東京に日野市ってあるの知ってます意外と知られてないんだけど、あるんです。妻の愛はですね、茨城県の取出市という利根川を越えたところに住んでました。それぞれその地域の教会でまあ働いてたんですね。We デートはまあ週に1回会えるか会えないかという感じ。僕は22歳でこうあのプロポーズしてですね、22歳でプロポーズしたんですね、で23歳で婚約したんですけど、さっきも話したです、ね、その婚約指輪を買うお金もないような貧乏牧師でした。お金を貯めるために何をしたのか。
So what did I do in order to save money to buy a ring? まずやったのは毎日の食費のコストダウンですよね。So the first thing I did was to save on my budget for food. コストダウンというかもう食べない。本来の、ね、断食の意味と異なるんですけど、しばしば、まあ、断食せざるを得なかったわけです。So、fasting, そうやってお金を貯めてきました。So、そしてデートの時、so、dating, 茨城に会いに行くため、茨城にいる彼女に会いに行くためにです、ね、僕はお金をセーブするために自転車で行きました。冗談です。This is a joke. <笑>スクーターで行きました。原付で行きました。I went on my scooter. 原付で行ってもね、でもね、片道三時間かかるんだよ。But even if you go by your scooter, it takes three hours each way. 往復六時間だよ。So going back and forth is six hours. 必ず途中で給油しないといけないんだから。And you have to get gas on the way. 雨の日はレインコートを着て三時間。And when it's raining, you have to wear a raincoat for three hours. スクーターだからね、三十キロしか出せないんだよね。And because it's a scooter, it'll only go three thirty kilometers. まあそれでも電車で行くよりはるかに安かったんです。But it's so much cheaper than going by train. まあそうやってお金を貯めてね、まあ。さっきも話した指輪をなんとかプレゼントしたんですね。So、way, つらかったと思いますこれ。つらくないんですよ、ね。愛する人のために犠牲を払って大きな喜びなんです。Actually, love, 雨の中ね、スクーターで3時間乗ってんのも喜びなんですよ。神様は私たち一人一人を愛していると言ってますね。God says he loves each and every one of us. あなたはそのままで価値があるんだと言っています。He says to you, you have value just as you are. だから一人ごイエス・キリストを送ってくださって私たちの身代わりに十字架につけたんだと言います。私たちのことを愛してくださっているから神は大きな犠牲を払ってくださった。3番目に愛というのは人の心を力づけます。The third point, love imparts strength. そして人の心に喜びを与えあるいは慰めを与えてくれるものです、ね。第1ヨハネの4章18節の言葉を一緒に読みましょう。Let's read first John 4, together. あ三はい。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。There is no fear in love, but perfect love drives out fear. そしてピレモンの一章七節の言葉も読みたいと思います。三、はい。私はあなたの愛から多くの喜びと慰めと受けました。In English, your love has given me great joy and encouragement. 愛というのは私たちの心を力づけ、励まし、喜びを与え、慰めを与えてくれます。Love will give、um, us strength and joy and encouragement. ある大学で社会学を学ぶ生徒たちが、ボルチモアの,このスラム街に住むです、ねまあ、少年200人を対象に一人一人のまあ家庭環境、生い立ち、調べたんです、調査したんですね。Um, so、there were some students that were studying sociology at a university and they were in Baltimore. So they did a study where they went into、um, 200 homes、uh, in the slum to research their environment, what, the, what their lives were like. そしてこのスラム街200人の少年たちの調査をした結果をもとに彼らの将来性についてのレポートを作成しました。彼らの将来性についすると、どの学生もこの少年たちには何の将来も期待できないだろうと書いたんです。And all of the students that participated in the research, they all wrote that none of these youths had any potential for a good future. それから、25年経った後ある社会学の教授がこの時の調査研究を見つけて当時のあの少年たちは今どうなったんだろうかと気になって調べたんです that, curious, まあそのうちの何人かは引っ越していたりあるいは亡くなっていたりしてまあ200人のうち20人は除いてですねそして180人ですよね180人のうち176人がいいですかあの200人の少年たち176人が弁護士、医者、ビジネスマンとしていわゆる人並み以上の成功を収めてたんです。So out of those original 200 people, there were about 20 that had either moved away or had died, but of the remaining 180 people, 176 of them actually became successful lawyers or doctors or businessmen, so they were actually successful, more successful than the average person. これ驚きですよね
25年前この少年たちは何の将来もないって思われてた子たちがほとんどが成功を収めてたんですよ。So the majority of these people or these youth that people thought had absolutely no chance for a good future were actually highly successful. And so this professor was very, very curious about this result, so he continued to research. And he went directly to each of those people and he asked them these questions. What led you to success? 私は取っていましたが、シャンとした先生でした。あなたは一体どんな魔法を使ったんですか What kind of magic did you use? その先生はパッとカゴを輝かせてそして口元に微笑みを浮かべながらこう答えたそうです。So、to、like、っても簡単なことです。Very, very 生徒たちを愛したんです。私は生徒たちを愛したんです。愛が人を,変え人を力づけ、喜びを与え、励ましたんですね。Because love changed them and he gave them strength, gave them joy and encouragement. So we, saw three, we just talked about three things about love. But even if we only understand about love in our minds, it doesn't have any meaning. So now we need to be able to love others, be people that are able to love. 今度は私たちがじゃあ愛するものとなっていくための3つのことを話します。So we'll、まず1つ目です。これは皆さんに、ね、ショックを与えるかもしれません。Uh, いや、そんなことはないって言い張るかもしれない。You might think, no, 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 that's not true. でも言います。書き込んでください。But I will write it, or I will say this, so please write it down. 自分には愛がないことを知る。Know that you do not have love. これショックですね。Kind of あなたには愛がないと言われたらショックですよね。If somebody says you don't have love, いやいや、そんなことない。私にちょっとぐらいはありますよ。2ミリぐらい。No, no, no. I have love just a little bit, maybe like two milliliters. <笑>パウロがコリントにある教会に送った手紙の13章に愛というものがどういうものか。まあ、詳しく書かれています。まあ、ここは愛について詳しく書かれているので、よく結婚式で読まれる聖書の箇所ですね。So detail, まあ、その愛の章の一部を読んでみたいと思います。Uh, 第一コリントの13章4節から8節。三<笑>、はい。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。In English, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. なるほどなーっていう感じですね。Oh, so like, oh, so、さあ、ここで皆さんにチャレンジしたいんですが、like、今読んだ箇所の愛という言葉がいっぱい出てきますが、その愛というところにあなたの名前を当てはめて読んでみてください。So、verses, lot, shows up, 自分の名前ですよ、人の名前を入れないでくださいね。So、name, name. ね僕で言えば、タンタンは。寛容であり、笑うとこじゃないよ。<笑>なんで笑ってんだ、早くも。<笑>タンタンは寛容であり、アーメンだろうね。<笑>タンタンは親切です。<笑>なんか苦しくなってきたな。また人を妬まない。タンタンは自慢せず、高慢になりません。もうだんだん読んでて苦しくなるんだよね。So if I were to use myself an example as Tantan, it would be 
Tantan is patient. Tantan is kind. Tantan does not envy. Does not boast. And then eventually you start. もうもういいですみたいな。とても苦しくなるわけ。本当のところは自分は愛がないんですよ。And as you go through that, you realize you don't have true love, the actual real love in your heart. そうじゃないですか。Isn't that true? 本来愛すべき人を愛することができなかったり、それどころか愛すべき人を残念ながら憎んでしまうことすら、恨んでしまうことすら、許せないことすらあるじゃないですか。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち大切な人を愛することができるようになるのか。So、シンプルです。いつも言っていることです。神の愛を受け入れるということです。神様の愛を受け入れるということです。第一ヨハネの4章にこういう言葉があります。Like、4, これも一緒に読んでみたいと思います。いいですか三、はい。愛は神から出ているのです。愛のあるものは皆神から生まれ、神を知っています。愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。In English, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. 愛はどこから出てるんですか Where is love coming from? 愛はどこから出てるって言われてますか And where does it say love is coming from? ヒロキ。神からですよね。Yes, 愛はどこから出てるんですか Where is love from? そうなんですよ。愛はどこから出てるんですかノリちゃん Where is love from? そうなんですよ。神様からですよね。愛はどこから出てるんですかマミコさん。そうなんですね。<笑>えー、もう皆さん寝てらんないですよ。So、you can't sleep, I might call on you. <笑>愛は神から出るとあります。神様の愛は先ほども言ったように愛。アガペの愛無条件の無償の無限ないです私たちが一人一人人生の中で愛のカップを持っていることを想像してくださいそのカップの中から家族、ね、自分の友達大切な人に愛を注いでいきます friends, するとだんだんその愛のカップから愛が減っていくわけですよね this, lower lower, right? すると私たちはどうするんでしょう補充しに行くわけです、so ね、野田さんちょっと僕に愛を与えてくださいって注いでもらうんですよねありがとう愛してくれてってね say, thank you for loving me. <笑>でまたその愛で人にその愛を分け,て分け与えていくわけですよね。愛されようと頑張って努力します。親に愛されようと勉強頑張ります。Study, so、職場に人々に愛されようと認められようと頑張ります。Places, so まあ、そういう努力ももちろん大事です。でもこのやり方だとね、時々惜しくなるんだよね、人に愛を与えるのが。だって人にたくさん与えてたらやべ減ってきたと。エンプティランプついちゃったよと。どうしようと people, realize, oh, また補充しに行かなきゃ。トールさんのとこに行かなきゃ,なきゃってなるわけですよ、ね。<笑>でも神様の愛は無限です。神様の愛を注いでいただいたらどうでしょう、so、ずっと注がれているわけですから、もうずっと溢れているわけです。He's he's in, so、あの洗い物をしている時のね、あそこに水じゃーって流してずっと溢れている状態を水が。So like、神様からの無限の愛を常に注いでもらっていれば、自然と愛が溢れています。So Pouring his limitless love into our lives, it'll naturally overflow in our lives. 無理をしなくても自然と周りの人を愛せるように変えられてきます。聖書は神は愛なりと言われています。Bible, 神様は口先だけの愛ではなくて、イエス・キリスト、一人イエス・キリストを
私たちの罪の身代わりに十字架につけるほど私たちを愛してくださっています。私たちの罪の身代わりに十字架につけるほど私たちを愛してくださっています。自分のうちに今日愛がないなと思っている人がいるそう思っている人がいるならば。もっと人のことを愛せるようになりたい、変えられたいと願っているならば、今日あなたに勧めます。神様の愛を受け取ってください。So like, oh, heart, heart, 人を愛すると愛するものになるというのはテクニックじゃないんだよね。表情だとか言葉遣いじゃないんだよ。あなたは変えられないといけないんだね。そのためには神様の愛をまずあなたが受け取ることなんです。People, people, attitudes, あなたがまず神様の愛を受けるならば、自然と愛を流すものになっていくでしょう。そして私たちが愛するものとなっていくためには愛を今度は表現していくんです。特にこれ日本人は苦手な分野かもしれないけど愛をね恥ずかしがらずにぜひ表してください。This might be a little bit difficult in the Japanese culture, but we need to be not embarrassed and we need to express love. 昔、ドイツにですね、フレデリックという王様がいたんですね。There was an emperor in Germany a long time ago named Frederick. で、この王様はかなり怖い王様として有名でした。And he was very famous for being a very scary emperor. で、このフレデリックという王は、キングはですね、ある時、妙なアイディアが浮かんでしまったわけです。And this emperor Frederick one day had this very strange idea. それは何かというとね、人類が、人間が生まれてきて、一番最初に発する言葉って何なんだろうって気になった。And he thought, when people first came on the earth, what were the first words? What was the natural language that they used? It's the human race. What, what's the natural language of the human race? And so he was so curious about this, he couldn't sleep at night. And one day he decided he was going to do an experiment. ほぼさんとお医者さんを送り込んでさらにその島に100人以上の生まれたばかりの赤ちゃんを送ったんです、so he had a lot of money and authority so he、um, sent nurses and doctors to a unpopulated island and also sent 300 newly born babies to that そしてこの王はこの医者とほぼさんに一つのことを命令しました and he had one command for the doctors and the nurses 絶対に声をかけちゃいけないよ he said you cannot talk to any of the babies 何があっても声はかけるな Do not talk to them at all. 泣いてもあめいても、no、cry, ただ一日3回食事だけを与えてくれそういう状況の中で一番最初に発する言葉こそがまさに人類が最初に発する言葉に違いないと思ったわけですね、so、babies, 一日3回食事は出てますさあ、この赤ちゃん、どういう言葉を発したでしょうね。So、these babies, what were the first words that they said? 赤ちゃんは声を発するどころか、実は全員亡くなったそうです。So、they didn't even speak. They actually all, 300 babies all died. 私たちは声をかけてもらえない状態、つまり愛を表現されないでいるときというのは、生きていけないんです。So when we don't have anybody that speaks to us or we don't have somebody that shows love to us, we actually can't live. We need to have interactions with love or loving communication. No matter how old you are, what generation you're in, love can fill us. ぜひですね、あなたの大切な人に、あなたの大切な家族に、仲間や友人にですね、愛を表してみてください。So、try to express love to your family or your friends or to the people that are important to you. うまくいってないような人間関係も愛を表現していくときに暗く氷のように冷たくなっていた関係もあなたは変わっていくならばその氷を溶かしていくんですね。Even if there are relationships in your life that are frozen or dark, if you start expressing love in that, they will start to melt and become new. 言葉でありがとう、ごめんねを伝えてみてください。Try using your words to express thank you or sorry. ご飯を作ってくれてごちそうさま、おはよう、こういう当たり前の挨拶を大切にしてください。And please put a lot of importance on, you know, everyday phrases like, oh, thank you for making dinner or good morning. 表情もできるだけにこやかにスマイルで。And please make a smile on your face. ちょっと今隣の人を向いて練習してください。どこの誰か分かんなくてもいいです。So please look at the person next to you and practice. It doesn't matter if you don't know them. 両隣ですよ。<笑>
両隣の人にスマイル向けてください。Please smile at the person next to you. いいですよね。Isn't it nice? <笑>そして相手の話をよく聞くという態度も大事にしてください。And please also put importance on having an attitude of listening. 相手のね素晴らしいところをぜひ見つけてください。Please look for the good parts of this person. 宝探しのように相手のいいところを探してみてください。Like、a treasure hunt. Please look for the treasures in those people. もう僕の妻は天才的に僕のことをいつも褒めてくれます。キャタケちゃんかっこいい。そ、like, oh, so cool. そんなユニクロのシャツがすごい似合ってる。That Uniqlo shirt looks so good on you. そんなにユニクロを着こなせる人を見たことがない。So まあ、そこまで言わないですけど。Well, much, but... でもいつも僕のことをタケちゃんかっこいいと褒めてくれます。Say, so cool. ね、相手の素晴らしいところを探してください。So、every... もしどこも褒める材料がなかったとしても。Even if you can't find something to compliment, でもあなたがいてくれて嬉しいよって伝えてください。Please say to them, I'm so happy that you are here. 存在が喜ばれることほど嬉しいことはないじゃないですか。今隣の人に言ってみてください。あなたがいてくれて嬉しいって言ってみてください。私たちの人生はいつ終わるか分かりません。ね、台風だったり、地震だったり、世界中でそういう。いろんな災害が起こってます自分の予想もしないような形で大切な人の命が奪われていくということがあります失ってからでは遅いんですよね gone, 今まで何度か礼拝で紹介してますが最後に一つの大好きな詩を紹介したいと思います、uh, あの 3.11 の後もいろんなところで読まれた詩です。もし分かってさえいたらというタイトルの詩です。もしぐっすりと眠っているあなたを見ることができるのがこれで最後だと分かっていたら私はもっとしっかり毛布に包んであげ神様にあなたの祝福を祈っただろう。If I knew it would be the last time that I'd see you fall asleep, I would tuck you in more tightly and pray the Lord your soul to keep. もし外出するあなたを見るのが最後だと分かっていたら、私はあなたをしっかり抱きしめ、キスをし、出かけるあなたをもう一度呼び止め、もう一度しっかり抱きしめたことだろう。If I knew it would be the last time that I'd see you walk out the door, I would give you a hug and kiss and call you back for one more. もしあなたの嬉しそうな褒め言葉を聞くのが最後だと分かっていたら私はそれを毎日繰り返して見ることができるようにあなたの言葉とその行動のすべてをビデオに撮影したことだろう time, praise, word, so、day day. 将来の道を考えるための明日はきっとあるしきっと来ると考えているしすべてをやり直すための明日はきっと来るはずだと私たちは考えている。愛しているよと言える別の日が必ずあるだろう。また何か手伝いましょうかと言える機会がまたきっとあるのだと思う。There will always be another day to say I love you, and certainly there's another chance to say are anything I can do. しかし毎日それが間違いだったら、私があなたをどれほど愛しているかを伝えることができるのは。今日しかないのだそのことを決して忘れないようにしたい。Case, wrong, get, like、you, 若者にもそうでない者にも、明日という日は約束されているわけではない。だから、今日こそあなたが愛する人をしっかり抱きしめることができる。最後の機会かもしれないのだ。Tomorrow is not promised to anyone, young or old alike. And today may be the last chance you get to hold your loved one tight. だからもしあなたが明日でいいやと思っているようなら、今日のうちに実行してみたらどうだろう。もしかしたら、明日は来ないのかもしれないし、そうなったらきっとその日、あなたは後悔することになるだろうから。So if you're waiting for tomorrow, why not do it today? For if tomorrow never comes, you'll surely regret the day. 笑顔を見せること
しっかり抱きしめるためのほんのわずかな時間相手があなたに求めている唯一の最後の願いだったかもしれないそれらのことを今はそんなことをしている暇はないと無視してしまったらきっと後悔することになるだろう。That you didn't take that extra time for a smile, a hug, or a kiss, and you were too busy to grant someone what turned out to be their last wish. So hold your loved ones close today and whisper in their ear. Tell them how much you love them and that you'll always hold them dear. Go men n a s a 許してね、ありがとうと時間をとって伝えよう。そうしておけば、もし明日が来ないとしても、今日この日に後悔することがないだろうから。Take time to say I'm sorry, please forgive me, thank you, or it's okay. And if tomorrow never comes, you'll have no regrets about today. 素敵な詩だと思いませんか Isn't this a wonderful poem? 僕はいつもこの詩で教えられ感動します。I always feel like this poem teaches me and moves me. クリスマスというのは神の御子が人となって来てくださったことです。神の愛が見える形を持って私たちに示されたのです。行動を持って犠牲を持って愛が示されたんです。And through action and through sacrifice, he showed us his love. So that is Christmas. And that is Christmas. This Christmas season, now, you are not going to be able to do it. During this Christmas season, who do you need to express your love to? The love of God, 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 the love of God. Please be filled with God's love so that you will be able to pour out that love to the people around you. お祈りしましょう。Let's pray.